how are you today? Well, welcome to our lesson number 17, yes? Today we are going to work with this question, yes? Vamos a trabajar con esta pregunta, ¿qué dice así? Have you got a pet? Yes? ¿Ustedes saben lo que quiere decir pet? Esta palabra yo creo que la habrán escuchado alguna vez, yes? Pet. Pet quiere decir mascota, yes? ¿Y se acuerdan que venimos trabajando con have got? Si yo decíamos que, por ejemplo, I have got a television, quiere decir yo tengo un televisor. Bueno, ¿qué pasa si have got está en una pregunta? ¿Qué va a querer decir? ¿Tienes tú una mascota? Yes. So, today, yes, we are going to work with this. Vamos a trabajar con vocabulario nuevo relacionado a mascotas, ¿ok? Y luego ustedes me van a tener que ayudar a responder esta pregunta. Have you got a pet? ¿Ok? So, this is what we are going to do today, ¿ok? So, Are you ready? Yes, to start? Okay, well done. So, let's go to the board together. And here we are. Yes, it says the question. Yes, the big question. It says, have you got a pet? Okay. ¿Tienes tú una mascota? Yes. Y aquí tenemos vocabulario relacionado con mascotas. Yo creo que algunas palabras ustedes las van a reconocer y algunas otras no. Yes, o sea, las que sean difíciles, yo les voy a ayudar con una foto. Okay. We have this. Yes. Primero, a hamster. Ustedes saben lo que es un hamster, right? Yes, do you know that? Yes. Yo creo que sí, pero por las dudas, I'm going to show you yes, a picture. Vamos a una foto por las dudas, yes? So this is a hamster, okay? Yes? I don't like hamsters, okay? So there you have. Then we have a rabbit, okay? ¿Se acuerdan lo que es rabbit? Yes? A ver, les voy a mostrar una foto por las dudas. So here you have a rabbit. Yes, pay attention there. Ok, well done. So, there we have the rabbit. Ok, very good. Vamos a intentar así. Yo voy a intentar no traducir las palabras. Si ustedes solito se dan cuenta que es con la foto. Ok. Then we have a rat. A rat. ¿Qué será a rat? Es bastante parecido en español, eh. So, pay attention. Here we have a rat. Yes. Ok, very good. There you have it. Well done. Qué feo, ¿no? Tener una mascota así, ¿no? Medio raro. Ok, then we have a snake. Ok. A snake. Bueno, snake, ustedes la recuerdan, ¿no? A veces no se las voy a mostrar porque me parece que es fácil, ya la hemos trabajado, ¿no? Snake, ¿se acuerdan que era serpiente? ¿Yes? So, very good. Then we have a horse. ¿Yes? A horse. ¿Qué es a horse? ¿Yes? ¿Saben lo que es a horse? Es un animal para mí súper bello, ¿ya? ¿yes? So, pay attention. Here you have horse. ¿Yes? There you have the picture. Ok, well done. Then we have a mouse. Esta ya la saben, ¿no? A mouse. Y ahora con... Con esto de las clases online, está todo el día, ¿no? Con el mouse, yes, con el ratoncito. Ok, so there you have it. Then we have a fish, yes. Y acá yo lo que les puse es que el plural es fish, ¿sí? ¿Por qué? Porque fish, si quiero decir un solo pescado, yes, o pez, en realidad es a fish, yes. And then we have, si quiero decir más de uno, por ejemplo, quiero decir two, digo two fish, queda igual, no le agrego nada, yes. Muy bien, then you have a spider, yes, esta también ya la saben, ¿no? Yes, spider. Feo, yes, a mí no me gusta tampoco. Y finally we have a budgie, yes, que acá les dice que es a bird, es un pájaro, yes. ¿Cuál es? Pay attention, here you have, yes. This is what you have, yes, this is a budgie, all right, yes. And then you have finally a parrot, ok, que también es un bird, yes, a parrot, but I'm going to show you the picture here, yes. So there you have the picture, ok, yes. Muy bien, ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es la diferencia entre un bachi y un parrot? Por lo que acaban de ver, ¿no? Bueno, la diferencia es entre tamaño principalmente, y es el bachi es más pequeñito que el parrot, ¿ok? Tenemos una diferencia en tamaño, ¿ok? Esto es lo que nosotros decimos en español, cotorra, y es, un parrot es el loro, ¿ok? So, that's the difference, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿ya? ¿Yes? Muy bien, well done. So, now, yo les había dicho al principio que lo que teníamos que hacer en esta clase es responder esta pregunta, ¿no? Have you got a pet? ¿Ya? ¿Yes? Luego, nosotros eh, en las próximas clases vamos a retomar esta pregunta, have got, con sus respuestas. Pero hoy quiero que, de manera, digamos, de preview, yes, vamos a verlo antes, a ver cómo, cómo le saldría a ustedes. A ver, have you got a pet? Bien, primero que tenemos que decir, si ustedes tienen un pet, una mascota, yes, que puede ser también, puede ser un cat, puede ser un dog, yes, you can say this, yes, if you have one, you're going to say yes, ok, sí, I have. Sí, yo tengo. ¿Yes? Pero si ustedes no tienen, ¿yes? Un pet, ¿qué van a decir? No, I haven't. ¿Ok? So, and there you have, ¿yes? To say no. ¿All right? Yes, I have. No, I haven't. ¿Yes? Esta va a ser la forma de responder esta pregunta, ¿ok? Luego, en las próximas clases que van a ser ya después de las vacaciones, vamos a retomar bien la estructura de las preguntas. Pero, 
quiero dejarlos en esta última clase previa a las vacaciones con la idea de cómo se va a hacer esto y es para que ustedes ya estén en contacto con cómo responder esas preguntas, ¿ok? So now, we are going to go to the table, yes, I'm going to show you the homework. Yes, today we are going to work only with the workbook. Solo vamos a tener tarea del workbook, ¿ok? So, you will have to go to page 25, ¿ok? 25, yes. And from this page, you will have to do exercise 5, 6 and 7, ¿ok? Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Primero, 5, it says, put the words in the correct order, yes. Tenemos todas palabritas mezcladas y ustedes las van a tener que ordenar para hablar oraciones. ¿Sí? Armar oraciones. ¿Lo dije bien? ¿Dije armar? Ok, creo que sí. Yes. So, por ejemplo, acá tenemos blue, pen, is, this, my. Ok, cuántas palabras, ¿no? ¿Cuál sería el orden correcto? This is my blue pen. Recuerden de la clase pasada que los adjetivos en inglés siempre van antes del, del sustantivo, del objeto que están describiendo. Ok. So, this is my blue pen. Este es mi, lapic mi lapicera. Esta es mi lapicera azul. Ok, pen. Bien, algo positivo que les quiero decir. Están en todas las oraciones en mayúscula la que va primera. Así que ahí tenemos una ayudita. Yes, Dave. Yes, por ejemplo, Dave. Es la vamos a ver que va a ser la primera, que es como decir they have. ¿Se acuerdan la, la forma corta? Yes, después de they have, ¿qué va? Sí o sí. Got. Yes, they have got. Después, ¿qué va? Lo que indica la cantidad, que puede ser un número o la letra A, en este caso, cuando es singular. So, they have got a... Después que va el adjetivo, long. Y por último, el sustantivo que, del que estoy describiendo. ¿sí? So, they have got a long car. Ok, so there you have it. Then, we're going to go to six. Nos vamos al seis. Que dice, look at the pictures, correct the sentences. ¿sí? Ustedes tienen que mirar cada uno de los dibujos que empiezan acá y continúan del otro lado y corregir las oraciones. A ver de qué se trata esto. Miremos acá el ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos, ¿sí? Una familia que tienen un auto que, ¿cómo es el auto? Es nuevo, ¿no? Es new, ¿ven? Que está como brillando. Y dice la oración, they've got an old car. Ellos tienen un auto viejo. Pero esto no está bien, ¿no? Porque si miramos la foto, el auto no es viejo, es nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que negar esta oración. Tenemos que decir, esto es mentira. ¿Cómo sería? They haven't got an old car. Ellos no tienen un auto viejo, ¿no? Con haven't transformamos el have got en haven't got. Y luego tenemos que escribir la información correcta, que ahí va a ser de nuevo una oración afirmativa, diciendo que es algo correcto. ¿Y cómo nos va a quedar? They've got a new car. ¿Ok? O sea, miramos la imagen, la primera oración la tenemos que negar, porque va a ser siempre mentira, y luego vamos a escribir la oración correcta en afirmativo con el adjetivo que corresponda. En este caso, como el auto es nuevo, vamos a poner new. ¿Ok? Y lo mismo con el resto. ¿Sí? Y va a ser con los adjetivos. Por último, vamos a hacer el 7, que dice writing, yes, it says, write about your things, yes, escribe sobre tus cosas, ahí yo quiero que ustedes escriban oraciones contándome cosas que ustedes tengan, si pueden usar, cuantos más adjetivos usen, mejor, yes, adjetivos y pueden usar también los objects que vimos al principio de esta unidad 3, ok, yes, so, this is from this page, then we are going to go to 25, luego nos vamos a la 26, yes, here we are. And we are going to work with the vocabulary about pets. Acá vamos a practicar un poco este vocabulario sobre pets, yes? We are going to do one, yes, and then two. It says, complete the crossword with the words in the box, yes? Tienen que completar todo este crossword con estas palabritas que tienen acá, yes? Acá igual tienen, sí, eh, la enumeración con cada uno con su dibujito, así es más fácil, okay? So here we have, yes, the numbers, yes? Por ejemplo, number one, okay? It is a hamster, so now... Now, now, digo. One, it says hamster. ¿Ok? And then we're going to go to two. Finalmente vamos a hacer el dos que dice write sentences. O sea, la información que podamos rescatar de este dibujito la vamos a transformar en oraciones. Por ejemplo, Emma, ya yes, o sea que hablamos de Emma, esta niña, dice: Emma's got two hamsters. ¿Ok? ¿Cuántos hamsters tiene Emma? Dos, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos? Emma's got two hamsters. Y así con el resto. Tienen debajo de cada uno de los. 
de los personajes, digámosle, tienen el nombre. ¿Yes? Y acá los tienen para escribir y completar esas oraciones. ¿Yes? Es un pet show, dice ahí. Es ¿yes? una muestra de mascotas. ¿Ok? So, porque show quiere decir muestra. ¿Yes? So, that's everything for today. Eso es todo por hoy. Siempre les digo, nos vemos la semana que viene, pero esta vez no les voy a decir la semana que viene porque la semana que viene comienzan las vacaciones. Así que les voy a desear unas felices vacaciones, que se súper diviertan y nos volvemos a encontrar en dos semanas, ¿sí? Eh, en agosto. Así que bueno, descansen, sé que tuvieron mucha tarea, ¿sí? Eh, en esta cuarentena, así que espero que disfruten y que puedan descansar en estas vacaciones. Les mando un besote enorme. Bye, bye. See you.